रहमान रहीम माई डियर स्टूडेंट्स एंड फेलो आई होप यू विल बी आल राइट एंड इन्जॉइंग द डेंसिव फंक्शनल थ्योरी मुझे उम्मीद है कि आप डी एफ टी को डेंसिव फंक्शनल थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे टूडे इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू जनरेट द स्ट्रक्चर ऑफ मोलिड्रीनियम डाइसल्फाइड एम ओ एस टू एंड हाउ टू रन इट्स साइकिल हाउ टू रन इट्स एस सी एफ साइकिल हाउ टू जनरेट इट्स स्ट्रक्चर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप मोलिब्रीनियम डाइसल्फाइड एम ओ एस टू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे जनरेट करेंगे और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी यानी कि एम ओ एस टू की जो स्ट्रक्चर फाइल है वो आपसे डिस्कस करेंगे कि इस डी एफ टी रन करने के लिए सॉफ्टवेयर पे वन टू के पे आपको एम ओ एस टू की कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले हम एम ओ एस टू मोलिब्रीनियम डाइसल्फाइड की बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या है तो फिर हम फर्दर आगे इसके स्ट्रक्चर एंगल इसकी जोमेट्री एनर्जी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट एम ओ एस टू बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल डाई चलकोनाइट्स टी एम डी सी ट्रांजिशन मेटल डाई चलकोनाइट्स विच इज़ बिलोंग टू एम ई टू सीरीज एंड एम इज़ अ ट्रांजिशन मेटल विच कैन बी ई एंड कैन बी एस सिलीनियम टेलीडियम एस ई एंड टी ई एंड मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टर बिहेवियर एम ओ एस टू कंटेन मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर एंड एम ओ एस टू हैज़ लेट स्ट्रक्चर कोल एंड बॉन्ड एस एम ओ एन एस एम ओ एस टू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कोल एंड बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन मोलिब्रीनियम एंड सल्फाइड आइटम एम ओ लाई एट द सेंटर एंड एस लाई एंड इट्स सराउंडिंग एंड देर आर वीक वनरवाल फोर्सिस अमंग मोलिब्रीनियम डाइसल्फाइड and MOS2 has semiconductor nature and small indirect band gap uh, it is very important and uh, interesting phenomena that MOS2 is semiconductor and small indirect band gap and it is also uh, very useful to know that in monolayer uh, in uh, monolayer एम ओ एस टू एग्जिस्ट इन बल्क स्टेट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बैंड वेन यू डील एम ओ एस टू इन बल्क नेचर दैन डू फाइंड एट इट हैज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप एंड वेन यू डील एम ओ एस टू एज मोनोलेयर यू विल फाइंड एट इट्स एट्स डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप आसान अल्फाज में आपको बताते चलें कि बल्क में जो बैंड गैप होता है वो इनडायरेक्ट होता है और जब बल्क से मोनोलेयर में जाते हैं तो इनडायरेक्ट बैंड गैप जो है वो डायरेक्ट बैंड गैप में कन्वर्ट हो जाता है एम ओ एस टू हैज अगजॉगनल स्ट्रक्चर इन डी एफ टी मोस्टली हुई यूज क्यूबिक स्ट्रक्चर बट एम ओ एस टू इज हेगजॉगनल स्ट्रक्चर सो टू रन हेगजॉगनल स्ट्रक्चर हुई नीड मोर साइकल्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एंड मोस्ट पावरफुल रैम्स सो एम ओ एस टू हैज एक्जॉगनल स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन एक्जॉगनल क्लोज पैकिंग द पार्टिकल्स ऑफ वन रो आर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ अदर रो ये आप देख सकते हैं कि एक रो के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे वाली रोज के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वो जो है वो जुड़े हुए हैं और इस तरह ये सब मिलकर नीचे क्या बना रहे हैं एक्जॉगनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं इट इज़ वेरी यूजफुल टू नो दैट एक्जॉगन स्ट्रक्चर हाउ इट बिकम्स एंड हाउ इट्स फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ एक्जॉगोन इवन टू डी टू डायमेंशन एक्जॉगनल क्लोज पैक लेर आर प्लेस वन अब द अदर इन ए बी ए बी पैकिंग पैटर्न एक्जॉगनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज फॉर्म क्या कहना चाह रहा है कि जब जो लेयर्स हैं वो ए बी ए बी की सूरत में लेट्स बॉज फर्स्ट वॉज ए सेकेंड इज बी दैन इज ए एंड देन इज बी जब ए के ऊपर बी के ऊपर ए और फिर बी के ऊपर ए इस तरह कॉन्टीन्यूसली आप इनको पैक करते जाएंगे इनकी लेयर्स बनाते जाएंगे तो हेगजॉगल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में क्या बना है आपका हेगजॉगल स्ट्रक्चर बना है जिसकी छः साइड्स हैं स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट हेगजॉगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इट्स स्पेस ग्रुप इज पी सिक्स थ्री एंड एम एम सी बल्क ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो स्पेस ग्रुप है वो क्या है जब आप वेन टू के रन करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ ये पूछता है कि नैनो लेयर्स में इसका जो स्पेस ग्रुप है वो क्या है और बल्क लेयर में इसका जो स्पेस ग्रुप है वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए बल्क में है इसका पी सिक्स थ्री 
एम एम सी एंड और नैनो लेयर एन एल में है पी थ्री एम वन तो ये डिपेंड करता है आपके काम पे आप नैनो लेयर पे काम करना चाह रहे हैं या बेल्क पे काम करना चाह रहे हैं किस सेक्टर मोली पोलीफॉर्म्स जब ये पोली इसकी डिफरेंट हालतें हैं इट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स इन यूनिवर्स इन नेचर एम ओ एस टू तो इसके लिहाज से इसकी जो चार टाइप्स हैं कि पोलीमोर्स फॉर्म में ये टू एच थ्री एच थ्री आर और वन टी की सूरत में पाया जाता है ये इसकी स्टेट्स हैं विच एग्जिस्ट इन नेचर टू एच थ्री आर एंड वन टी एंड स्ट्रक्चरल चेंज अल्फा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नेचुरली थर्मोडाइनमिक्स फेवर्ड नेचुरली जो है वो थर्मोडाइनमिक फेवर्ड है एम ओ एस टू टू एच फेज है इसका एम ओ एस एस एम ओ एस लेयर्स एक्जॉगनोज हैं ये और इसकी जो नेचर है वो क्या है सेमी कनेक्टिंग है ये आपको नज़र आ रहा है इसकी जो नेचर और इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बाद इन थ्री आर ये थ्री आर दूसरी जो टाइप है पोली टाइप और एम एस टू शेयर एम ओ एस सिक्स विथ टू एच तो पोली टाइप में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा और जो पोली मॉस टाइप है उसमें जो इसका स्ट्रक्चर था वो ये था वो ये टू एच में ये देखें और आगे जो थ्री आर है उसका अभी आगे देखते हैं ये थ्री आर में तो इन ईच सिंगल एयर विच रो हेम बेडरल सेमिस्ट्री और वन टी की सूरत में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके सामने है वन टी इज़ अ मेटल स्टेबल नॉट अकरिंग नेचुरली और टेन सिंगल लेयर बाई केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल एक्सपोलिएशन वन लेयर पर यूनिट सेल विद एम ओ आइटम इन ऑक्टर हेगड्रल सेमिस्ट्रिक अरेंजमेंट मेटेलिक इन नेचर ये इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो वन टी थ्री आर और टू एच के बारे में सारी हैं ये जिन हालतों में पाया जाता है सिंगल लेयर एम ओ एस टू टॉप एंड साइड व्यू ये आपके सामने सिंगल लेयर का साइड से व्यू और टॉप से व्यू है जो आप गौर से देख सकते हैं इसे एम ओ एस टू इन एंड आउटपुट ऑफ प्लेन डायरेक्शन इसकी जो एनर्जी लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो आपके सामने गिवन है क्लियर बैंड स्ट्रक्चर ऑफ बल्क एम ओ एस टू ये जो एनर्जी है आपको बैंड गैप नज़र आ रहा है ई जी जो है वो बैंड गैप है ये देखें जो सिमिट्री पॉइंट्स के दरमियान जो गैप बनेगा आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ पर और यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप आपको बिल्कुल सामने नजर आया डायग्राम में आपको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है बैंड गैप को बल्क एंड मोनोलेयर एम ओ एस टू इन बल्क एंड एम ओ एस टू इन मोनोलेयर बल्क में इसका जो बैंड गैप है वो है 1.2 पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो एम एस टू मोनोलेयर में इसका जो बैंड गैप है वो है वन पॉइंट नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है Angle since uh, एम ओ एस टू इज अगजागनल स्ट्रक्चर सो देर आर थ्री मेन एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा अल्फा एंड बीटा विल प्रोबेबली नाइन्टी एंगल एंड गैमा विल भी वन ट्वेंटी एंगल तो तीन ही एंगल्स होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा चूँकि हेगजागनल है तो ये क्या होगा आपके पास अल्फा बीटा नाइन्टी के होंगे और गैमा जो है वन ट्वेंटी का होगा और अगर इफ टू डिस्कस इट इन डिस्कस इन एनी क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है तीनों एंगल जो है नाइन्टी के होते हैं लेटेस्ट पैरामीटर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेन टू के वेन टू के इसके बगैर कभी भी रन नहीं होगा जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं आपके सामने वो ए है थ्री पॉइंट वन थ्री नाइन थ्री बी है और थ्री पॉइंट वन थ्री नाइन थ्री और सी है आपके पास वन ट्वेल्व पॉइंट फोर थ्री वन एट ये ए और बी सेम क्यों है क्योंकि अल्फा और बीटा सेम है सी डिफरेंट क्यों है क्योंकि गैमा डिफरेंट है पोजिशन उनकी आपके सामने है यहाँ पे पहली दो पोजीशन 0.33, 0.667 पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट सिक्स सेवन दीज आर सेम बिकॉज अल्फाबीटा आर सेम एंड जीरो पॉइंट टू फाइव इज डिफरेंट बिकॉज सी नॉट इज डिफरेंट एंड गैमा इज डिफरेंट डेट्स वाई फर्स्ट टू पोजीशन आर सेम बिकॉज अल्फाबीटा आर सेम एंड थर्ड वन इज डिफरेंट बिकॉज गैमा इज डिफरेंट फ्राम अल्फाबीटा इट्स एप्लीकेशन फोटो वोल्टिक फोटो कैटेज सोलर सेल्स इनर्जी कंजर्वेशन इनर्जी स्टोरेज एफ एच ट्रांजिस्टर एंड मेमरी डिवाइस आई होप you have learned well from this video these this is uh, in this video you get a knowledge about the basic elements of uh, mos2 with the help of these structures uh, with these latest parameter with these angle with these uh, basic information you can run the uh, cycle of mos2 in win 2k or in any other software because without these basic information you cannot run the cycle in density function theory so stay tuned with us for more informative video for density function theory and other related videos thank you so much apna khayal rakhiyega allah hafiz